நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டா நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் தன்னுடைய குழந்தைகள் ஆண் குழந்தையாகட்டும் பெண் குழந்தையாகட்டும் செல்ல மகள்கள் தான் செல்ல பிள்ளைகள் தான் அப்படிப்பட்ட செல்ல மகள்களை இன்னும் எத்தனை பெற்றோர்கள் இந்த நீட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக பழி கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக உருவாயிருக்கு அனிதா அவர்களை தொடர்ந்து இந்த வருடம் இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் யார் தான் காரணம் என்ன தான் காரணம் என்ன தான் இதுக்கு தீர்வு அதை பற்றி தான் ஒரு விரிவான அலசலை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீட் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அதாவது ஒருத்தர் மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த நீட் தேர்வு எழுதாமல் அவங்க மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ண முடியாது அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த நீட் தேர்வு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும்னு முயற்சிகள் நடந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் தமிழகத்துக்கு வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற முடியாத காரணத்தினால அனிதா அப்படின்ற ஒரு மாணவி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவி தன்னோட உயிரை மாச்சுக்கிறாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சையாகுது அதன் பிறகு நீட் தேர்வை வந்து ரத்து செய்யணும் இது தமிழகத்துக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பல குரல்கள் வந்து அங்கங்க ஒழிக்குது பல போராட்டங்களும் நடக்குது ஆனா எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அடுத்த வருடமும் நீட் தேர்வு நடக்குது அதுக்கு அடுத்த வருடம் இந்த வருடமும் நீட் தேர்வு நடந்திருக்கு இந்த வருடம் நடந்த நீட் தேர்வு முடிஞ்ச அதோட ரிசல்ட் வந்து நேற்று ஜூன் அஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு பேர் இந்த நீட் தேர்வை எழுதியிருக்காங்க அதில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க இதை விழுக்காட்டில் பார்க்கும்போது நாற்பத்தெட்டு புள்ளி ஐந்து ஏழு விழுக்காடு மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க கடந்த வருடம் எவ்வளோ பேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஆறு விழுக்காடு போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் ஒரு ஒன்பது சதவீதம் வந்து தேர்ச்சி வீதம் அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னாலும் இந்த வருடமும் இந்த நீட் தேர்வில் பாஸ் பண்ண முடியலைன்னு சொல்லிட்டு இரண்டு மாணவிகள் தங்களோட உயிரை மாச்சிருக்காங்க திருப்பூர் வெள்ளியங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த ரிதுஸ்ரீ அப்படின்ற மாணவி டென்த்தில் நானூற்றி இருபது மார்க் எடுத்திருக்காங்க ப்ளஸ் டூவில் நானூற்றி தொண்ணூறு மார்க் எடுத்திருக்காங்க அவங்க இந்த நீட் தேர்வில் பாஸ் பண்ண முடியலைன்ற காரணத்தினால தூக்கு மாட்டி தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க பட்டுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த வைசியா அப்படின்ற மாணவி டுவெல்த்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் மார்க் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் அவங்களும் இந்த நீட் தேர்வில் பாஸ் பண்ண முடியலைன்ற காரணத்தினால தீ குளிச்சு தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த நீட் தேர்வு மூணு முறை நடந்திருக்கு இந்த வருடத்தோட சேர்த்து ஆனால் ஐந்து மாணவிகள் தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா முழுவதுமே முதல் ஐம்பது இடத்தை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் யாருமே ஒருத்தர் கூட கிடையாதுங்க எல்லாருமே வெளி மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படி என்ன தான் இதில் கஷ்டமாக இருக்கு ஏன் நம்ம தமிழக மாணவர்கள் இந்த நீட் தேர்வு அப்படின்ற விஷயத்தில் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க நீட் தேர்வு நமக்கு அவசியம் தானா அவசியம் இல்லையா ஒரு வகையில் பார்க்கும்போது சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது அவங்க சொல்லக்கூடிய பதில் நீட் வந்து தேவையான ஒரு விஷயம் தான் எல்லாருமே <laughs> இந்த வருடம் நடந்து முடிஞ்சிருக்க இந்த நீட் தேர்வோட தேர்ச்சி விகிதத்தை பார்க்கும்போது சவுத் இந்தியா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே தமிழகம் தான் லோயஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு என்னதான் பிரச்சனை தமிழக மாணவர்கள் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் கேட்கும் போது சிலபஸ் ஒரு மிக முக்கியமான காரணமா எல்லாருமே முன் வைக்கிறாங்க அப்படி இந்த நீட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எந்த சிலபஸ்ல இருந்து எடுக்கப்படுதுன்னு விசாரிக்கும் போது இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்றது யாரு மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அவங்க எங்க இருந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க எந்த சிலபஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு விசாரிக்கும் போது இந்தியா முழுவதும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அப்படிப்பட்ட இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ்ல இருந்து பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூக்கு என்னெல்லாம் சிலபஸ் இந்தியா முழுவதும் ஃபாலோ பண்ணப்படுதோ அதுல இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின்ஸை எடுக்கிறாங்க இந்தியா முழுவதும் என்னெல்லாம் சிலபஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க ஸ்டேட் போர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் அந்தந்த மாநிலத்துக்குரிய ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு போர்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதன் பிறகு சிபிஎஸ்சி இந்தியா முழுவதும் பார்க்கக்கூடிய சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸ் சென்ட்ரல் போர்டு செகண்டரி எஜுகேஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து ஐசிஎஸ்சி த இந்தியன் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இவங்க சிபிஎஸ்சி சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணாலும் அதே சிலபஸில் இன்னும் டெப்தாக நிறைய விஷயங்களை சேர்த்து கவர் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறம் ஐஜிசிஎஸ்சி இன்டர்நேஷனல் ஜென்ரல் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் இந்த பாடத்திட்டம் வந்து அஃபிலியேட்டட் டு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி அதாவது மேற்படிப்புக்கு அப்ராட் போ
தான் இந்த நீட் தேர்வுக்கு தேவையான கொஸ்டின்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்போ பிரச்சனை எங்கே இருக்கு நீட் தேர்வில் இல்லைங்க நம்ம தமிழகத்தில் நம்ம மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த பாடத்திட்டத்தில் இருக்கு சமச்சீர் கல்வி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இரண்டாயிரத்தி பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று அந்த கல்வி ஆண்டில் கொண்டு வந்தாங்க அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் கல்வி ஆண்டில் ஆட்சி மாற்றம் வருது அப்போ ஆட்சி மாற்றம் வந்தோடனே இந்த சமச்சீர் கல்வி திட்ட முறை தேவையில்லை பழைய முறைக்கே நாங்கள் போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமச்சீர் கல்வி திட்ட முறையில் டிஎம்கே லீடர்ஸ் வந்து புகழ்ற மாதிரி சில கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை பேன் பண்ணணும்னு ஹைகோர்ட்டில் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க தமிழக அரசு சார்பாக ஆனால் சென்னை ஹைகோர்ட் வந்து இல்லை இல்லை அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது நீங்கள் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு உறுதியாக சொல்லிடுறாங்க உடனே நம்ம தமிழக அரசில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போகிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இதை பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை நீங்கள் பாடத்திட்டத்தெல்லாம் மாற்றக்கூடாது வேணும்னா அப்படி இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை மட்டும் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற ஒரு தகவலை கொடுத்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பாடத்திட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் சமச்சீர் கல்வி முறை அப்படின்ற ஒரு பாடத்திட்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணப்படுது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சமச்சீர் கல்வி பாடத்திட்டம் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு எப்படி ஸ்கூல்ஸில் மாணவர்கள் படிக்கிறாங்கன்றதை பார்த்தோன்னா சமச்சீர் பாடத்திட்டத்தில் அந்த சிலபஸ்க்கு பின்னாடி ஒரு பாடமும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி வந்து அந்த பாடம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் வந்து ஸ்கூலில் மிஸ் குறிச்சு கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா நோட்ஸ் இருக்கும் அந்த நோட்ஸில் இருக்குங்க இதை வந்து மாணவர்கள் படித்து மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க அந்த கேள்விகள் கேட்டிருந்தால் அந்த பதில்களை எழுதுவாங்க இது சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு முறை சிபிஎஸ்சிக்கு போனோம்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது மேலும் அவங்க வந்து ஒரு சிலபஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சிலபஸை ஏ டு இசட் அப்படியே ஃபுல்லாக படிக்கணும் எங்கே இருந்தாலும் கேள்விகள் கேட்கப்படும் அதுக்கு சரியான பதில்களை வந்து அவங்களா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதணுன்ற மாதிரி இருக்கு இந்த முறையிலேயே அவங்க ஸ்கூல்ஸில் படிக்கிறதுனால நீட் தேர்வில் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதை தாண்டி தமிழகத்தில் படிக்கக்கூடிய தமிழக மாணவர்களுடைய தரம் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு ஏன்னா அவங்க படிக்கக்கூடிய பாடத்திட்டமே அவ்வளோ கம்மியாக தான் இருக்குன்றதும் நிதர்சனமான உண்மை ஒரு சிம்பிளான உதாரணம் சொல்லலாங்க சிபிஎஸ்இ வேணாங்க பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவை எடுத்துக்கலாம் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் போர்டு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் போர்டு பாடத்திட்டம் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலபஸ் வந்து அடிக்கடி ஒரு ரெண்டு வருஷமோ மூணு வருஷத்துக்கோ ஒரு தடவை அங்கே சிலபஸ் மாத்துறாங்க அந்த சிலபஸ் மாத்துறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த டீச்சர்ஸ்க்கும் அங்கே வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படுதுன்றது நிதர்சனமான உண்மை இதை தாண்டி அங்கே ஒரு பையன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கிறோம் கேரளாவில் தமிழகத்தில் ஒரு பையன் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த பையன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் மேக்ஸில் எந்த மாதிரி சம்ஸ் போடுறானோ அந்த சம்ஸை கொண்டு வந்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை கொண்டு வந்து தமிழகத்தில் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய பையன்கிட்ட அதாவது சமச்சீர் கல்வியில் ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கக்கூடிய ஒரு பையன்கிட்ட கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக அந்த பையன் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவான் அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா அந்த பாடமே அந்த பையனுக்கு அது வரைக்கும் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அங்கே செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அந்த பாடத்தை எடுத்திருக்காங்க சிபிஎஸ்இ கூட கம்பேர் பண்ணோம்னா ஸ்டேட் போர்டில் ஒரு பையன் ப்ளஸ் டூவில் என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிறானோ அதை சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே முடிச்சிடுறாங்க அந்த சிலபஸை அப்போ அவங்க ப்ளஸ் இன்னும் அந்த சிலபஸ் சம்பந்தமாக நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஸ்டேட் போர்டில் ப்ளஸ் டூ படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருது என்ன பார்த்த தம்பி நீ பேசுறத பார்த்தா நீட்டுக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு சிலர் ஆனால் நான் நீட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தில் குறை இருக்கு அப்படின்றது தான் எடுத்து சொல்லணுன்றது எங்களுடைய முயற்சி ஏன்னா நீட்டுன்னு ஒரு விஷயம் வருது வரல அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சாதாரணமாக அந்த நீட்டுன்றது இல்லாமலே மருத்துவராக முயற்சி பண்ணுறவங்களா கூட இருக்கட்டும் அங்கே ஒரு காலேஜில் வந்து எந்த மாநிலத்தில் இருக்கவங்களும் வந்து படிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலேஜில் கேரளாவில் ஒரு பையன் ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு வந்திருந்தாலும் சிபிஎஸ்சியில் ஒரு பையன் ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு வந்திருப்பான் நம்ம தமிழகத்திலேருந்து ஒரு பையன் ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு போயிருக்கானா யாருக்கு வந்து சிலபஸ் நிறையா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம தமிழக மாணவருக்கு சிலபஸ் கம்மியாக தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த நிலைமை மாறணுங்க சிபிஎஸ்சிக்கு நிகரான ஒரு பாடத்திட்டத்தை தமிழகத்தில் ஸ்டேட் போர்டில் கொண்டு வாங்க என்ன தப்பு இருக்குது நம்ம மாணவர்கள் படிக்க மாட்டாங்களா அவங்க எல்லாருக்குமே படிக்க தயாராக தாங்க இருக்காங்க மற்ற மாணவர்களோட ரொம்ப சூப்பராகவே படிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சவுத் இந்திய
இந்த ஸ்கூலில் சேர்த்தா நல்லா படிக்கலாமா இந்த ஸ்கூலில் சேர்த்தா நல்லா இருக்குமா இங்கே கோச்சிங் நல்லா இருக்குமான்னு பார்த்து பார்த்து தாங்க ஒரு ஸ்கூலில் சேர்க்குறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பெற்றோர் தங்களோட செல்ல மகள்களை கொண்டு வந்து சமச்சீர் கல்வி இந்த ஸ்டேட் போர்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் சேர்த்தது அவங்களோட குத்தமாக தமிழக அரசு அந்த பாடத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க தமிழக அரசு தான் அந்த பாடத்திட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த தமிழக அரசு நடத்தக்கூடிய ஸ்கூலில் ஒரு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் தங்களோட பிள்ளைகளை சேர்க்கறதுல என்ன தவறு இருக்குது அப்போ இந்த மாணவிகள் இங்கே இறந்து போனதுக்கு காரணம் யார் தமிழக அரசு மட்டும்தான் காரணம் அதையும் உறுதி சொல்ல முடியும் ஆனால் இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு இனிமேலாவது இப்படிப்பட்ட உயிரிழப்புகள் இங்கே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு எல்லா டீச்சர்ஸ் கிட்டையும் நாங்கள் வைக்கக்கூடிய ஒரு கோரிக்கை என்னன்னா ஸ்கூலில் பாடம் நடத்தும் போது மாணவிகளுக்கு மன தைரியத்தையும் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்க்கணும் அப்படின்றது தாங்க மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா ஒரு தேர்வில் தோற்று போயிட்டால் அது ஒரு பெரிய தோல்வியோ ஒரு பெரிய இழப்போ கிடையாது வாழ்க்கையில் இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இல்லை அதே தேர்வில் மீண்டும் வந்து எப்படி ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றத யோசிச்சுருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த இரண்டு மாணவிகள் வந்து இறந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால் ஸ்கூலில் பாடம் நடத்தக்கூடிய டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே தயவு செஞ்சு தங்களோட மாணவர்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு மன தைரியத்தோடு இந்த வாழ்க்கையில் போராடுறதுக்கும் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுங்க நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்குற விஷயந்தான் தோல்வியை கண்டு தவண்டு போகாமல் மீண்டும் வெற்றியை தேடி அடுத்த கட்ட முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உத்வேகமாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தர் வஸ்ட்யூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தர் வஸ்ட் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில்